ni kweli umetulea mama lakini kuna kitu ambacho ujui kwa sisi watoto wako kitu gani huko nyie ndo mnipa nguvu bila mtu yote kujua nyinyi bado hamsaili kupewa mke kwa nini unasema hivyo mmekamilika kiume sio kimume nataka tumfanye au tumuue hapana usiwe mganga nilikuwa naomba tumtie uchizi ikiwezekana sipone kabisa mimi nakaa tunapoteza muda tu kuna vitu vingi sana tumeviacha kwa kabila kuvifanya kwa hiyo mimi nataka tuondoke mimi nilongea na baba na babu kaniambia hivi kuna vita kubwa inakuja hapa mbele vita ndio huyo mpenzi wako anaitwa nani anaitwa sabi kuti na ukubwa wake huu mimi nitakusaidiaje unataka kitongoji kimoja unachokijua wewe huyo mpenzi wako anaitwa nani anaitwa sabi Yukoje? Ni dada mmoja hivi mweupe. Sio mweupe sana maji ya kunde hivi. Ni mwembamba mrefu. Niliambia yupo vikuluti hapa. Simjui. Sabi. Miki ukweli maisha ya huko imenishinda. Naona kama tunapoteza muda tu vile. Hivyo basi mimi na kakaangu tumepanga kuondoka kurudi mjini. Alafu wewe na familia yako mkisheka kila kitu chenu sawa, mtatuambia tuje kutoa posa. Sawa. Sabi. Mbona kama hauko sawa? Una shida yoyote? Amna mimi. Ni sawa tu jumani. Sabi. Mimi nakufahamu vizuri wewe. Ukiwa na changamoto tu, mimi najua. Hebu niambie, una kipi kinachokusumbua kwenye moyo wako? Amna ila mimi jumanne kuna kuna ukweli nilikuwa nataka kukuambia. Ukweli? Ni ukweli upi huo ambao unataka kuniambia mimi? Chuo mpenzi wangu. Mm. Nimefurahi kweli kwa na wewe hapa. Na mpango wako mwanzangu nataka nitafute sehemu ya kukaa hapa kijijini. Nataka nijenge nyumba kubwa sana. Kweli? Eh. Takaote. Nakupenda. Nakupenda zaidi. Ah, uh, ni kuletea zawadi. <laughs> Surprise. <laughs> Asante. Unajua nilikuwa sijui kwamba Azam analeta biskuti zake mpaka huko. Oh, kwa ni kitu kigeni sana. Sema Azam bidhaa zake zinafika mbali. <laughs> Aiyo, autoonde kati na mbili. Niende wapi? Yaani mimi niondoke ni kwache wewe. Ni kitu ambacho kiwezekani. 
bana. Eh, ona mizuri ndo maana. Ah, baby. Mzio. Na hamu. Sijakuelewa. Na hilo jina ni geni katika masikio yangu. Sija kulisikia. Kijiji chote kijua hichi. Ah, kaka Samani. Ina maana katika hivyo vitongoji ama vijiji unatajia hujawahi kukutana mwanamke wa design ile nilokuelekeza. Hiyo jina ni geni kabisa. Kwangu. Ndio baba basi ulijui. Watu wanafanana kilangi, urefu, embamba. Umesema umetokea Dar es Salaam. Hiyo binti mekana muda gani? Huyo mwanamke nimefahamia naye kama miaka 7 iliyopita. Alikuwa ni mfanya kazi wangu. Na tunzo ilikuwa nimeingia naye kwenye mahusiano. Mungu akajalia akamnibebea ujauzito wangu. Na ndio nimekuja kumtafuta hapa kijijini. Okay. Umefikia wapi? Hapana, mimi hakuna sema ambako nimefikia. Sina wenyeji wote kwa sababu huko sina ndugu, sina jamaa, sina rafiki na sina mwenyeji yote. Kwa nimefika tu ndo namtafuta hivyo. Kulala? <laughs> Pakulala sina lakini nilivyo tazama hapa kijijini kuna mapoli mengi. Naweza nikalala pala popote tu. Kado. Mapoli tu sio tayatisha. Na manyoka hatari kuli kweli yani. Niambie. Karibu. Siamani. Baba. Leto ya baba ndo Jumanne. Eh, mimi ndo Jumanne. Kwa mtu tu anakuita. Mtu? Eh. Mtu nani huyo ambaye ananiita? Miaka 70 ni ambaye ni kufuata hiyo. Mtu gani anakuita ya Jumanne? Ah, hata mimi mwenyewe sifahamu ila kwa vile nimekaa siku mbili tatu hapa kijijini basi huenda kuna rafiki tu ambao nimewapata kidogo nakuja Yaani nilikuwa natoka kidogo. Kidogo tu. Bana. Ah. Wasi bado upo. Mbona una haraka hivyo? Unajua tena. Tangu nimekuja huko kijijini sijawahi kukutana na mwanamke. Kichupa kimejaa. Kidogo tu. Kwani hii barabara kuna watu wanapita. Mhm. Anapita gate asubuhi kwa nashamba. Najua nimeenda kuhudumu mbongo kwao. Basi kidogo tu mpenzi wangu. Jiwa wana enjoy filamu hii. Kwa majina na ito Adam Leo. Karibu sana ewe mwana familia mpya katika channel yetu ya Adam Leo Studios. Lakini, kabla ujaendelea, hakikisho nafanya kitu kimoja cha muhimu sana. Hapo chini, kuna neno limeandiki kwa subscribe. Hakikisho nabonyeza neno hilo la subscribe pamoja na alama ya kingele ili uweze kuwa wakwanza kupata ujumbe kila tunapoweka filamu mpya na uweze kutazama na kuburudika pia. Unaweza kunifollow katika mtandao wangu wa kijamii wa Instagram kwa jina la Adam Leo TZ pamoja na Facebook kwa jina la Adam Leo. Jo kule tuweze kupiga story kwa pamoja. Endelea kuenjoy. Usione hivi unaona kama 
kumetulia sehemu ya amani lakini usiku panatisha ina wanyama kali sana unajua koboko hiyo koboko mm. naonaga tu kwenye tv sasa huku ndo wamejaa wametawala kishafika majira usiku wanasogea katika vijiji hili kula vile vyovyote vilobaki nje kuanzia mbwa kukwa lola pembeni kiumbe chochote hai bwana roa sasa unataka kauliwa ndugu yangu Hilo sijali. Ana kado. Mimi nitakusaidia. Utapata nafasi ya kulala hapo siku mbili tatu ili mtafute mpenzi wako, kupatikana basi. Nashukuru sana kaka. Unajua ni muhimu nimpate sana huyu binti kwa sababu ana jamii yangu. Kwa sasa hivi mimi nitatoka, nitaanza kusata saata katika vijiji vyote hivi. Mtapofanikiwa ndakufikia ujumbe. Kwa hiyo hivi kuluti ni kubwa sana eh? kabisa. Kuna dera. Kibwende. Mincha. Uluguluni. Umakondeni. <laughs> ah basi. Basi natosha, natosha. Mpenzi wangu, mm. nashukuru sana. Yaani sikutegemea kama utakuwa uko hivyo. Hata <laughs> mimi sikutegemea tu. Kweli? Ndio. Au hiki kitambi kinanikonza. Hamna. <laughs> <laughs> eh. Sawa basi ningekuacha wendo kapumzike. Sawa. Asante. Asante pia. Bye. Kaeri. <laughs> ah baby, samani njo una majani kwenye kichogo. <laughs> Wasije kakushtukia bule. Hapo <laughs> tayari ukifika pitiliza moja kwa moja kuoga. Si unajua majani. <laughs> ah, bye. bye. kweli kuna na chumu. Auto niona tena. Kwa chumu. Kwa chumu. Kama nikikupata akia Mungu tena. Sitokuacha. chite mambo oh. kumbe ni wewe nilishangaa kwa maana ukiacha kina sabi hakuna mtu mwingine ananifahamu zaidi yako unakumbuka yule kijana aliyokuomba hela ili akulete kwangu ya yeah, namkumbuka alafu linaambia nikafanyiwe pa 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 panguso eh yeah, panguso lakini ni siku mbili tatu zimepita hukunipeleka
Ni nini? Ni dawa. Naenda kuoga? Hapana, hiyo ni ya kunywa. Hivi, ni kitu gani unakipenda? Uh, mimi napenda pesa. Kwa kuwa pesa inapendwa na kila mtu. Unapenda pesa eh? Mhm. Pesa hiyo inatakiwa ukampe yule anayempenda. Ninaempenda. Kwa nini siwe mimi? Kwa sababu robo tatu wa maisha yako ipo kwa yule umpendaye. Sawa. Itafanya hivi. Na pia ukihitaji kubadilisha mboga nipo kwa ajili yako. Ana, huyo mpozi ndo mmtia mimba mpenzi wangu Sabi. Alafu eti anataka msaada kutoka kwangu. Si mtibi sula moyo huyo afe. Au mtakuwa amechukua maamuzi sio sahihi. Kuna kitu nimekumbuka. Sasa ngoja. Tamuonyesha chikijiji kikoje huyo. Bwana Mbona chukua muda mwingi sana kupiga mswaki? Ah. Huu mswaki unaniumiza fizi. Nisamani. Hivi unaweza kuona dawa meno hapo? Ndio nini? Ni dawa kusafishia meno pamoja na kinywa. Ah, madawa yenu mnatumia mjini huko? Hapa hakuna. Hapa madawa yanaumiza sana meno. Yanatoa mafizi, fizi natoka damu. Kwa tunapata vidududu vingi sana kwa kuumiza meno yetu. Na ndio maana wengi wa mjini na mapengo kwa sababu ya hiyo madawa mnayotumia. Sisi tunatumia hizi. Miti yetu asilia. Tutasafisha meno yetu safi kabisa, toka burden. Kwa hiyo inasafisha meno vizuri tu. Na kuna miti kabisa special, kuna msigi, sawa? Kuna mdaa, yani kupiga mwenye alijisikia raha. Meno yanakuwa safi kabisa. Tuachane na hayo. Zizi lako umeshafanya kazi. Na sasa nimefika katika sehemu nzuri tu kwa kuwa na subira tutafanikiwa muda wote utampata mpenzi wako. Vili ulisema anaitwa nani vile nani nani sabi sa, nani nani sabi eh yeah, sabi utampata mpenzi wako. Haya sawa. Ah samani. Vipi kuhusu taratibu ya chai? Chai ndo nini? Chai ni kifungua kinywa. Bwana. Sasa hapa si atunywe chai. Hapa kushakucha tu asubuhi shamba. Piga jembe kumaliza saa kumi, kumina moja, tumarudi hapa tunapiga msosi wetu ugali wa kufa mtu mzuri hapa tukila hapo mpaka kesho tena uzuri wake nitakufanyia kitu kimoja leo nitapika ugali wa muogo na kisamvu ili upate kula ukapate kusimulia vizuri kushaudi mjini ugali wa muogo ndo ule mausi unaujua kumbe anaona the facebook huku utaona live Nani mpenzi wako hapa? Sio. Sikiliza nikwambie. Mpenzi wangu mimi ni sabi peke yake. Mimi sitembei na wanawake wenye magaga. Hivi <laughs> sio eto. Nikuulize salimu. Wewe wangu akinyang'ani hivi sasa. Sabi, 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 sabi. Hivi una taarifa? Sabi amekuja na mtimba wake kutoka mjini. Amekuja kutolewa posa. Nasikia wakati ukate tamaa. Alafu. Hivi unavumuona Sabi kweli? Anaweza kaingia na wewe kwa sasa hivi? Sabi amekuja na mchumba msuri. Tofauti na wewe. 
kwa taifa yako unafikiri mimi sijui ninajua kila kitu na vingine ambavyo wewe vijui sasa basi tambua zima yangu mimi kwa sabi ipo pale pale uweze kunikatisha tamaa hata siku hii moja moyo wangu ndio unajua sasa kaa mbali na mimi <laughs> lione alione ataibu hivi sabi yule unaomjua wewe sio sabi wa sasa sabi wa sasa aweza kukubali hivyo ulivyo angalia ni devu kama siliwaya uwalaza kama bosi alofilisika <laughs> eh angalia hata ndio wazenye hujasugua sabi sabi wewe ni wa kwangu mimi hapa hapa kijijini kwa hiyo sinto gani alafu jua kabisa nafasi yako ishafaje imeshakuisha angalia msini zako usije kwenda lidia kwa sabi akikutata uchembe uchembe kidogo na mahusiano na wewe tonge langu utalikosa kaa mbali na mimi wewe kaa mbali na mimi na kwa taarifa yako ulikuwa hujui sabi ni mchumba wa mtu hilo wewe utabaki kuwa na mimi tu mpaka kufa kwako Mbona kapendeza? Au atakuwa na mwanamke mwingine nyumbani? Maana sio kawaida yake sio yetu. Hebu mwana kamwangalie. Unanipenda <laughs> Salama. Samani, mwenye menda? Hapana, soe tukatoka. Kalibu dao. Aya, sana. Wewe ni nugu yake na soe tu. Na kama ni hivyo, wana siku fahamu. Maana nugu yake soe tu wote na fahamu. Ah, hapana, mimi sio ndugu yake Soweto. Soweto amenisaidia tu nimekutana naye. Mimi kuna mtu nimekuja kumtafuta hapa kijijini. Kwa hiyo nilipokutana na Soweto nikamwelezea akaniambia atanisaidia. Nalo nikaribisha hapa. Ah. Basi mimi kwa jina naitwa Jasa. Ni mke wa Soweto. Na ni mama mwenye jengo huu. Yeye unanielewa? Yaani naona kama vile wewe akili zako haziko sawa. Huu mchanganyikiwa siku hizi. Sabi, umekuwa mwanamke gani? Eh? Unasahau kila kitu. Tumepanga nini mimi na wewe? Leo hii dakika sifuri tu. Unanigeuka mimi? Nisikilize nikwambie. Ya zamani ya zamani, tena yameshapita. Mimi sasa hivi nina mpenzi wangu na anaitwa Jumanne na ninavyokuambia, amekuja kunitolea posa. Na kadoje? <laughs> kunikuta kwa sababu tulikuwa tuna viugomvi vidogo vidogo tu. Kwa sasa ndipo nyumbani ila ikiisha nitarejea. Wewe sina kuendelea kesi huko bebe yangu. Yaani kuondoka isha kwa shida. Yaani watoto shemeji. Hebu toka hapa. Ah, samani. Ulisema unamtafuta nani vile? Namtafuta mpenzi wangu. Nilikuwa naishi na mpenzi wangu mjini. Ana ujauzito wangu aka ameondoka kwa amekuja huko kijijini. Kwa ndio nimekuja kumchukua. Penzi wako. Ndio. Anakaa kwenye kijiji hiki. Ndio. Ni nani wewe? 
anaitwa Sabi. Kado. Wewe umemjuaje Kado? Sio Kado tu. Najua mpaka ujauzito wa Kado ulikuwa tumboni mwako. Ufanye siri. Na ulijua takzidi kwa siri. Na kujua, najua siri zako na kila kitu. Sasa basi, nakupa siku hii moja tu. Nataka unipe jibu lini nilete posa kwenu. Soweto. Hakuna cha soweto. Kinyume na hapo. Tutatambua. Soweto nisikilize. Sasa akirudi sabi. Tafadhali ambaye amekuja sawa eto hapa. Afanye kila jitihada zake anitafute. Umetoka wapi? Nimetoka hapo kwa shugangu. Unamjua sawa eto? Eh, hey, namfahamu. Ni nani yako? Ni kijana tu hapa kijijini. Sasa sawa eto alikuja hapa. Anasemaje? Hakuna cha zaidi ya kusema kwamba ukipata muda umtafute. Achana naye mpuuzi huyo. Eh, jioni mnakula nini? Sabi? Ndiyo. Yupoji? Kidada moja hivi ni mlefu mwembamba. Mlefu mwembamba sana na simwe upe sana ila ni kama majia kunde hivi. Asante mungu. Umelijibu duwa rangu. Na soeto nakitambua hili? Ndiyo. Niliongea na Soweto kuhusu habari hizi nikamwelezea na kaidi kwamba atanisaidia. Ila ametoka amenambia ni msubiri akirudi atanisaidia kumpata. Sawa shimiki yangu. Ila Soweto sio mtu sahihi katika hili. Wenye hili mtu sahihi ni mimi. Unamjua Sabi? <laughs> sio unamjua Sabi. Mpaka nyumbani kwao unapasahamu. Twende nikupeleke. Kule shina. Nimekwambia twende nikupeleke. Asante. Tumbo.